இப்ப நம்ம தொடர்ந்து எட்டாம் கிளாஸ் சயின்ஸ் பாடம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப உங்களுக்கு பயாலஜி உயிரினங்களின் ஒருங்கமைவு அப்படிங்கிற பாடம் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற பாடம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு திசுக்கள் அதாவது டிஷ்யூஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த திசுக்கள்ல எவ்வளவு வகைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கணும் சரியா ரைட் இப்ப பாப்போம் முதல்ல திசுக்கள் திசுக்கள்னா என்ன திசுக்களுடைய டெபினேஷன் திசுக்கள்னா என்ன அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை ஒருங்கிணைந்து செய்கின்ற ஒரே மாதிரியான அமைப்பு கொண்ட செல்களின் தொகுதி அதாவது குரூப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தட் ஹேவ் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டுகெதர் டு பர்ஃபார்ம் ஏ ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன் அதாவது எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்யறாங்க அதாவது தனிநபர் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா தனிநபர்ங்கிறது என்ன செல் சரியா சிங்கிள் பர்சன் இப்ப நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்யறாங்கன்னு வச்சுங்க அது என்ன சொல்றது குரூப் குரூப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா டீம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இது வந்து டிஷ்யூஸ்ங்கிறது அதாவது செல்ங்கிறது சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் செய்யற வேலை சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் செய்யற வேலை அதே மாதிரி இந்த டிஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது குரூப் அதாவது குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் என்ன சொல்றோம் அதை குரூப்னு சொல்றோம் இல்லையா அதாவது ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட ஆட்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்க அது என்ன சொல்றோம் ஒரு குரூப் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் தட் ஹேவ் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே விதமான வடிவம் இருக்கும் அண்ட் டுகெதர் டு பர்ஃபார்ம் ஏ ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் சரியா ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை ஒருங்கிணைந்து செய்கின்ற ஒரே மாதிரியான அமைப்பு கொண்ட செல்களின் தொகுப்பு சரியா அதைத்தான் நம்ம டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சரியா இப்ப திசுக்கள்ல எத்தனை வகைகள் திசுக்கள்ல வகைகள் அதை பார்ப்போமா திசுக்கள்ல ரெண்டு வகைகள் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் ஒன் இஸ் என்ன சொல்றது எளிய திசு அதாவது சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் இன்னொன்னு காம்ப்ளக்ஸ் டிஷ்யூஸ் கூட்டு திசுக்கள் சரியா சிம்பிள் திசுக்கள் அதாவது எளிய திசுக்கள் மற்றும் கூட்டு திசுக்கள் அப்படின்னு ரெண்டு வகை இது ஒன்னொத்த பத்தியும் விரிவாக நம்ம இப்ப பார்ப்போம் எளிய திசுக்கள் அதாவது சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இந்த திசுக்கள் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாம் ஒரே வகையான செல்களால ஆன இவை எல்லாமே ஒருமைத்தன்மை கொண்டவை சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் செல்ஸ் ஆஃப் சேம் டைம் ஒரே மாதிரியா இருக்கும் ஒரே மாதிரியா இருக்கும் அது எல்லாமே என்ன சொல்றது ஒருமைத்தன்மை கொண்டது அதாவது ஒரே வகையான செல்களால் ஆனவை ஒருமைத்தன்மை கொண்டது பல வகையான செல்களாலாக ஆனது இது வந்து பன்மைத்தன்மை கொண்டது it is heterogeneous in nature complex tissues are made up of different kind of tissues pala mixture mari jama vachinga adhaadu pinnadi sonnadhu or specific adhaadu or thaniya ulladhu idhu vande mixture mari ella sendu irukku fruit salad alladhu mixture solrom illaya adhu enna irukku ella palangalum kalandu irukku illaya adhu dhaan vande enna solrom mixture appdi solrom idhu adhe mari complex complex na kootu adhaadu இப்ப நம்ம சாப்பாட்டுல கூட்டு இருக்குல்ல கூட்டுல எல்லாம் கலந்து இருக்கு சரியா அது மாதிரிதான் இதுவும் கூட்டு திசுக்கள் எல்லா விதமான செல்கள் பல விதமான செல்கள் சேர்ந்து இந்த திசுக்களை உருவாகும் அதுதான் என்ன சொல்றோம் காம்ப்ளக்ஸ் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா இந்த இப்ப என்னென்னலாம் திசுக்கள்ல வகைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மேலும் பல வகைகள் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத அது இந்த அமைப்பு அதாவது 
அமைப்பு மற்றும் பணியை பொறுத்து திசுக்கள் நாலு வகைப்பு அதாவது ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இருக்கு எல்லா உயிர் எந்த உயிர் உயிரினமும் இந்த நாலு அடிப்படை திசுக்களை மட்டுமே தான் கொண்டு எல்லா ஃபார் ஆல் லிவிங் திங்ஸ் தே வில் ஹேவ் ஒன்லி தே ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் டிபெண்டிங் ஆன் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் பேசிஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் டிஷ்யூஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு ஃபோர் டைப்ஸ் and all the organisms consists of only these four types of tissues in the nale nal type of tissue da ella organism la adhaavadhu namba enna solrom manushan lende poone lende yana thimingilum ellathukume inda nal vagayana tissues da irukku inda nal vagayana tissues alala da ella vidamana body nudaiya ella part liyum inda nal vidamana tissues alala da seiyapattu andha body aakapattu அதுதான் என்ன சொல்றோம் அமைப்பு பணியை பொறுத்து திசுக்கள் நாலு வகைப்படம் எந்த உயிரினமும் இந்த நாலு அடிப்படை திசுக்களை மட்டுமே பெற்றுள்ளது சரியா இதுதான் வந்து இந்த நான்கு வகை திசுக்கள் என்னென்னலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது இது வந்து பாதுகாப்பு அதாவது கவரிங் டிஷ்யூ கவரிங் டிஷ்யூ ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் கவரிங் டிஷ்யூ ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் நீங்க நம்ம பின் வகுப்புல படிப்போம் காலம்னார் எபிதீலியம் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு ஸ்கோமஸ் எபிதீலியம் அப்படின்னு படிப்போம் அது காலம்னார் எபிதீலியம் அந்த டிஷ்யூ எங்க இருக்கு நம்ம உதட்டு பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்த உதட்டு பகுதியில இருக்கிற இந்த டிஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கெல்லாம் பேரு காலம்னார் எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு பேரு அந்த எபிதீலிய திசுக்கள்லயே இந்த இப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா எபிதீலிய திசுக்கள்லயே எவ்வளவு வகை இருக்கு அப்படிங்கறத படிப்போம் இந்த எபிதீலிய டிஷ்யூ எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா நம்மளுடைய இந்த சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது நம்மளுடைய இந்த உதடு உதடு இந்த மாதிரி உதடு மெயினா மேல் உதடு கீழ் உதடு இருக்கு இல்லையா இத கவர் பண்ணிருக்கிற டிஷ்யூஸ் இதுவும் எபிதீலியல் டிஷ்யூ அதே மாதிரி நம்மளுடைய இறைப்பை இருக்கு இல்லையா அந்த இறைப்பையினுடைய உட்பகுதி உட்பகுதிய கவர் பண்ணிருக்கு அந்த அதுதான் என்ன சொல்றோம் அது கவரிங் டிஷ்யூ சொல்றோம் இல்லையா நம்மளுடைய இறைப்பையோட உட்பகுதிய கவர் பண்ணி இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான பார்ட்ட கவர் பண்றது அதாவது பாதுகாப்பு உரை உரையீட்டு திசுக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இது நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் அதாவது நம்மளுடைய உதடு மேல் உதடு கீழ் உதடுனுடைய பாகங்கள் அதே மாதிரி நம்முடைய இறைப்பையினுடைய உட்புற சுவர் உட்புற சுவர் வந்து இந்த மாதிரி எப்பதீலிய திசுக்களால ஆனது சரியா அடுத்தது பார்க்க போறது அசைவு மற்றும் இடப்பயிற்சிக்கான தசை திசுக்கள் இது எதுக்கு உதவுறதுன்னா தசை சுருங்குதல் அதாவது தசை சுருங்குறது இல்லையா இப்ப கைய மடக்குறோம் கைய நீட்டுறோம் கைய மடக்குறோம் நீட்டுறோம் அந்த தசை சுருங்குறது இல்லையா கைய நீட்டுறோம் கா காலை நீட்டுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு விரலை மடக்குறோம் விரலை மடக்குறோம் இந்த மாதிரி இப்ப காதை இப்படி ஒரு பக்கம் இழுக்கிறோம் இந்த மாதிரி அசைதல் அதாவது வந்து அசை அசைவு மற்றும் இடப்பயிற்சி முன்னாடி போறதுக்கு கைய முன்னாடி ஆட்டுறதுக்கு பின்னாடி ஆட்டுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே அசைவு மற்றும் இடப்பயிற்சிக்கான தசை திசுக்கள் இது எதுக்கு உபயோகமா இருக்கு தசைகள் சுருங்குதல் மற்றும் விரிதலுக்கு இது உதவுகிறது இங்கிலீஷ்ல சொன்னா என்ன சொல்றோம் மஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் மஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் ஃபார் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் லோகோமோஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எங்கெல்லாம் <laughs> லங்ஸ் லங்ஸ்ல இருக்கு இறைப்பையில இருக்கு குடல்ல இருக்கு இது எல்லாத்துலயுமே இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ் எல்லாமே என்ன அசைவு மற்றும் இடைப்பயிற்சிக்கான தசை திசுக்கள் அதாவது மஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் ஃபார் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் லோக்கோமோஷன் இது எல்லாமே சுருங்கி விரியறது இந்த சுருங்கி விரியற தன்மைக்கு எந்த டிஷ்யூ ஹெல்ப் பண்றதோ அதைத்தான் என்ன சொல்றோம் மஸ்குலர் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது தசை திசுக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் தசை திசுக்கள் இது அசைவு மற்றும் இடப்பயிற்சிக்கு உதவுது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய ஹார்ட் மசில்ஸ் கார்டியாக் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கார்டியாக் மசில்ஸ் என்ன செய்யுது சுருங்கி விரியுது இல்லையா எதையும் சுருங்குது விரியுது இதையும் வராது லப் டப் சவுண்ட் கேட்குறது இல்லையா 
உடலின் வெவ்வேறு அமைப்புகளை இணைக்கும் இணைப்பு திசுக்கள் உடலின் வெவ்வேறு உடலின் வெவ்வேறு அமைப்புகளை இணைக்கும் இணைப்பு திசுக்கள் அதாவது என்ன சப்போர்ட்டிங் டிஷ்யூஸ் இதற்கு தாங்குதல் திசுக்கள் என்றும் பெயர் இதுக்கு எதெல்லாம் உதாரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய லிகமெண்ட் எலும்புகள் <laughs> கனெக்டிங் உடலின் வெவ்வேறு அமைப்புகளை உடலின்ியம் என்ன பண்ணுது இது உடம்போட மத்த எல்லா பகுதியையும் ஒன்னோட ஒண்ணு இணைக்குது அதனாலதான் அத என்ன சொல்றோம் அத சப்போர்ட்டிங் டிஷ்யூ அது ஒரு சப்போர்ட்டிங் டிஷ்யூ தாங்குதல் டிஷுக்கள் அப்படின்னு நம்ம இத சொல்றோம் சரியா இதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு அடுத்தது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நரம்பு திசுக்கள் நரம்பு திசுக்கள் நரம்பு திசுக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஒண்ணு இல்ல ஒரு ரோட்ல போறோம் கால்ல செருப்பு இல்லாம போறோம் டக்குன்னு ஒரு முள் குத்துது இல்ல ஏதாவது ஒரு கால்ல ஒரு ஒரு நம்ம செருப்புலயே சமயத்துல ஏதாவது ஒரு ஆணி பியர்ஸ் பண்ணி நம்ம ஜஸ்ட் லேசா ஒரு ப்ரிக் பண்ணுது பண்ணா நமக்கு என்ன செய்யணும் உடனே மூளை வந்து அது என்ன பண்ண முடியுது உணர முடியுது சரியா உணர முடியுது அது எதுனாலன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கடத்தும் திசுக்கள் இந்த கடத்தும் திசுக்கள் அதாவது நரம்பு திசு அதாவது நரம்பு தூண்டல்களை கடத்தும் திசுக்கள் நரம்பு தூண்டல்னா என்ன இப்ப நம்ம எந்த விதமான உணர்ச்சிகள் இப்ப நம்ம கைய லேசா ஒரு மாதிரி கைய தொடரும் இல்ல கால்ல குறிக்கால் கீழே கால்ல லேசா தொட்டு பாக்குறோம் இந்த மாதிரி இப்ப ஒண்ணு இல்ல டாக்டர் கிட்ட போனா இந்த டாக்டர் பண்ணுவார் இல்லையா கீழே நம்ம கால்ல லேசா ஒரு ஒரு சின்ன ஊசி மாதிரி வச்சு குத்தி பார்ப்பார் அதே மாதிரி கையில லேசா வச்சு குத்தி பார்ப்பார் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா இந்த நரம்பு திசுக்கள் வந்து என்ன ஆகுது சரியா கண்டக்ட் பண்றதா அப்படிங்கறத பாக்க அந்த நர்வஸ் இந்த டிஷ்யூஸ் இல்லைன்னா என்ன இந்த கண்டக்ஷன் நடக்காது இந்த திசுக்கள் ரொம்ப முக்கியமான திசுக்கள் இந்த டிஷ்யூ இல்லைன்னாக்க கண்டக்ஷன் நடக்காது இது மோஸ்ட் ஆஃப் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாதாரணமா டாக்டர் போனீங்கன்னா இப்ப சக்கர வியாதி இந்த மாதிரி வியாதி இருந்ததுன்னா முதல்ல டாக்டர் அதான் பாப்பார் அதாவது நம்மளுடைய கடத்தும் திறன் நரம்புடைய கடத்தும் திறன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தான் சரியா இது வந்து நரம்பு தூண்டல்களை கடத்தும் சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நர்வஸ் டிஷ்யூஸ் ஃபார் கண்டக்ஷன் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ் அது கால்ல முள்ளு குத்த ஒரு சின்ன முள்ளு குத்துறத நம்மளால உணர முடியுது அப்படின்னாக்க அது இந்த கடத்தும் திசுக்கள் இருக்கிறதுனால அந்த கடத்தும் திசுக்கள் சரியா வேலை செய்யலைன்னா என்ன ஆகுது சில பேருக்கு சக்கர வியாதினால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு என்ன ஆகுனா இந்த நரம்பு கடத்தும் திசுக்கள் பாதிக்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது என்ன ஆகுனா கால்ல அவங்களுக்கு பெரிய காயம் இருக்கும் அதே மாதிரி கால்ல ஏதாவது குத்தினா கூட அவங்களுக்கு தெரியாது உணர்ச்சி தெரியாது சரியா அதனால இந்த கடத்தும் திசுக்கள் ரொம்ப 
ஒரு முக்கியமான திசுக்கள் இப்ப இந்த திசுக்களுடைய படம் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அதையும் நீங்க பாருங்க இருக்கும் <laughs> எந்தெந்த இந்த நரம்புகள் நரம்புகள்ல நம்ம நம்ம நரம்புகளுடைய கடத்தும் தன்மை அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த நரம்பு சரியா இதுதான் வந்து இந்த நான்கு விதமான திசுக்கள் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த இது எல்லாமே படிங்க இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க புஸ்தகத்துல இந்த படம் ரொம்ப இந்த படம் இன்னும் எல்லா நிறைய படம் ஒண்ணும் வேணாலும் உங்களுக்கு நான் அடுத்த கிளாஸ்ல காட்டுறேன் அதனால இந்த தொடர்ந்து நல்லா படிங்க இந்த கிளாஸ் நல்ல கவனிங்க சரியா ரைட் இப்ப இப்ப இந்த திசுக்கள் பத்தி நம்ம இந்த இதுல படிச்சிட்டோம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உறுப்பு மண்டலங்கள் உறுப்பு மண்டலங்களை பத்தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம படிப்போம் இப்ப அதுதான் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாம் ஒன்னு ஒண்ணு சேர்ந்து சேர்ந்து உருவாகுது ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு செல் இருக்கு அந்த பல செல் சேர்ந்து என்ன ஆகுது ஒரு பல செல் சேர்ந்து ஒரு திசுக்களை உருவாக்குது பல திசுக்கள் சேர்ந்து என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு ஆர்கன் அதாவது ஒரு உறுப்பை உருவாக்கு பல உறுப்புகள் சேர்ந்து ஒரு உறுப்பு மண்டலத்தை உருவாக்கு அந்த உறுப்பு மண்டலங்கள் அதாவது நம்மளுடைய மனுஷனுடைய அத்தியாவசியமான டெய்லி நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு எல்லா விதமான உறுப்பு மண்டலங்களும் ரொம்ப முக்கியம் அதுல என்னென்னலாம் உறுப்பு மண்டலங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல விரிவா படிப்போம் சரியா அண்டில் சச் டைம் தேங்க்யூ வெரி மச் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழன் தேங்க்யூ வெரி மச்